你现在马上给任小年他们公司做一个完整的裁员预案流程。裁员？裁多少？裁员名单我会发到你邮箱。公司希望他们自动离职，你负责让他们签字。他们公司没有 HR 吗 ？HR 也在裁员之列。那如果他们不愿意自动离职呢？你要告诉他们可能的后果。比如说呢？开除。为什么？你负责找到合理合法的开除理由。是任小年的公司出什么问题了吗？是并购。去做吧，一定要想周全，包括法律方面的流程、企业内部沟通和手续办理的流程，都要合法合规，避免引起法律纠纷。这件事情，如果你不肯做，我也不肯做，任小年他们公司依然会裁员。而且很有可能因为他们的不够专业，造成灾难性后果。除了裁员名单，我还需要他们公司所有员工的名单，以及业绩、薪酬，还有家庭情况。也一并发给你了。请进。你好，我们是公司请来的法律顾问，能不能不采我？我在这家公司做了二十四年，我是这儿的高管，我这二十四年没有功劳也有苦劳啊，能不能不采我？你要不要先看一看公司给你的补偿金？这份解除劳动关系的合同，如果你同意就签字，不同意的话，我们可以负责给你解释人挪活，树挪死。长痛不如短痛。怎么样？全签完了。效率很高啊！晚上一块吃个饭吧。啊，不了，全在这儿了。好，谢谢你们，辛苦了。应该的。呃，我还有件事情要咨询你们一下。您说。坐。如果企业员工。得了重病
。我说的是那种需要长期治疗、丧失工作能力的，比如说癌症。黛西，你来给任总讲一下相关的法律法规。根据劳动部关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》若干问题的意见第五十九条规定，职工患病或非因公负伤治疗期间，在规定的医疗期限内，由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费。病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的百分之八十。真的吗？黛西非常专业，太好了。你们还得帮我再裁掉一个人。您是说现在吗？最好是现在。现在已经过了下班的时间了。我付给你们加班费。我是说您要裁的人已经下班了。他在医院，得了癌症。吴军，你怎么知道？他知道你们公司的每一个在裁员工。姓名、年龄、性别、工龄，以及他们家的家境、性格，还有补偿条款，甚至是被裁的时候可能出现的反应。功课做得不错。吴军是您的高中同学吧？对。您公司成立的时候他就在。两年前，他身为公司大客户经理，在就职仪式上，他公开表示，他最大的愿望就是为公司服务到功成身退。但是他后来得了癌。可是现在经过治疗，情况已经基本稳定了呀。对，所以他提出想重返工作岗位，但是他的身体状况已经不再适合高管这个位置了。他儿子年龄还小，而且他夫人又没有工作，他看病花了好多好多好多的钱。每个人，不都应该面对自己的人生难题吗？我明白，但是我不能理解的是，您明明有能力帮他，您为什么要？哎，你现在马上去医院，我不管你用什么办法让他签字离职。对不起，我做不到。很好，罗律师，麻烦你现在就把它开掉。对不起，我也做不到。为什么？因为他是专业人士，他熟悉国家法律，我们不愿意承担开除他而带来的法律后果。开除一个人有一千种合理合法的理由，这是你告诉我的。我现在要看你示范。对不起，您看不到。必须给我向任小年道歉！为什么跟他道歉？废话，他是我最大的客户。咱们律所的价值观什么时候变成了谁有钱谁就正确？我告诉你，我让你向他道歉，并不是因为他有钱，是您刚刚说了他是我们最大的客户。我说的是事实，他不光是我们最大的客户，他还介绍了这么多的客户。他要是一走，就不是走一家这么简单了。我不以为，我们为了挽留他而对他点头哈腰。就能赢得他的尊重。愿意给他点头哈腰的律师律所多如牛毛，可你想过没有，他为什么选择我们而不是他们？那这样，让你助理走人。如果他走，我也走。我我和他没有您猜测的那种关系。那为什么你为了他还激怒客人呢？为了公平。他激怒了我客户，这一点我已经批评教育过他。我怎么向任小年交代啊？啊！我认识他以来，他从来没有发过这么大脾气。您就可以跟他说，我那个实习助理太年轻，他缺乏跟大客户沟通交流的经验。这一点以后我们一定会加强职业培训，但是不能因为他说了几句真话实话，我们就要把他开掉。我不是这样的人，您不是这样的上司，我们的律所。也绝不是这样的律所，对吧？你居然还嬉皮笑脸，那难道你想看我愁眉苦脸？严肃点，你消消气吧。我要是不接呢？不接我就一直给你拒着。
。谢谢你的正确领导。